ich möchte mit euch unter dem Thema, wo wir abschließen heute, Jesus First, äh, einen Text anschauen aus Philippa 3. Das Thema wäre Perfektionismus oder Vollkommenheit. Was ist da der Unterschied? Fragt sich der eine oder der andere. Äh, das wird ich gerne darauf eingehen. Und dann habe ich eine Gliederung, dann wisst ihr auch ein bisschen, wo wir stehen und wenn es auch wieder aufhört. Äh, der erste Gedanke wäre, ergriffen von Jesus statt perfekt. Das zweite dann, fokussiert auf Jesus zum Alles gehen. Und das dritte, vollkommen neu definiert vollkommen neu definiert. Ich möchte gern den Text lesen aus Philipper 3, Vers 10 bis 17. Philipper 3, 10 bis 17. Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Nicht als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre oder vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder, ich denke von mir, noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage das vorgestreckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Wir alle nun, die wir zielbewusst sind oder vollkommen sind. Das Wort hat eine besondere Bedeutung. Ich komme noch darauf zurück. Denn wir alle nun, die wir zielbewusst sind, wollen hierauf unseren Sinn gerichtet halten. Und wenn ihr über irgendetwas anderer Meinung seid, so wird Gott euch auch darüber Klarheit verleihen. Nur lasst uns nach derselben Überzeugung zu der wir bereits gelangt sind, unbeirrt weiterwandeln. Folgt meinem Beispiel allesamt nach, liebe Brüder, und richtet euren Blick auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. So viel zum Text, dass da einfach nur von den Brüdern äh, geschrieben ist. Äh, das bedeutet nicht, dass jetzt das einfach meine vier Brüder, die ich noch habe, einfach betrifft oder nur die Männer da drin. Es ist ein Wort, das im Griechischen Brüder und Schwestern in der Mehrzahl genau gleich heißen kann. Es ist genau das gleiche Wort. Und von dem her können wir von Geschwistern reden. Also Frauen, wenn ihr schon abgeschaltet habt, ihr seid auch gemeint. Ergriffen von Jesus statt perfekt. Ich habe schon gefragt, wo ist denn der Unterschied zwischen Perfektion und Vollkommenheit? In unserem Sprachgebrauch ist das plus minus etwas gleich. Paulus macht einen Unterschied und es ist noch ein Wortspiel, das er da braucht, von der Bedeutung vom Griechischen her. Aus dem Grund. Aber da gehen wir jetzt näher rein. Perfektionismus. Was ist das eigentlich genau? Das ist, wenn jemand perfekt ist, alles perfekt macht. Wir alle, ich glaube, das könnt ihr bestätigen, sind zwar in gewissen Bereichen nahezu perfekt, aber nicht generell überall. Wir sind kein Universalgenie, wir sind nicht überall perfekt. Und darum meistens irgendeinem bestimmten Bereich, 
wenn ich in der Küche nach dem äh, Essen die wieder richte, dann ist bei mir wichtig, dass alles verrummt und super ist. Man könnte schon fast von Perfektionismus reden. Äh, wenn jemand aber in mein Büro kommt, dann trifft er dort ein ziemliches Chaos an, weil ich bin ein sogenannter Volltischler, wo alles ein bisschen unter den Augen muss haben, äh, damit nicht das Chaos dann ausbricht, wegen dem, wo in der Schublade ist und vergessen geht. Also Perfektionismus, etwas, wo meistens einfach in bestimmten Bereich ist bei uns. Und jetzt kann man natürlich da noch äh, dann sagen, gut, ich bin ich mache es perfekt und das andere mache ich dann gerade lieber nicht, als nicht perfekt. Gibt es jemanden, und da merkt man schon, Perfektionismus ist vielmal sehr, sehr problematisch. Psychologen reden auch nicht sehr vorteilhaft vom Perfektionismus. Wobei, zum Abgrenzen, Perfektionismus meint nicht, wenn ich gerne Ordnung habe. Also die, wo immer einen schönen leeren Pult haben, die sind nicht unbedingt schon äh, Perfektionisten, sondern einfach Ordnungstypen wo im ganz normalen Rahmen. Das kann es geben. Aber dann, wenn du sagst, so wie ich muss man sein, wenn dein Ideal ganz hoch ist, dass es du im Grunde genommen eben doch nie erreichst, wenn nur höchste Leistung 150% für dich gut genug ist, dann nachher musst du dich fragen, könnte ich da nicht Perfektionismus vorliegen? Wenn die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimmt, wenn du immer noch besser willst machen obwohl es eigentlich in dem Bereich und in dem Maß, so wie es du lieferst, gut genug ist. Wenn Fehler Katastrophen sind überhaupt, kann man da bei den Fehlern anfangen ansetzen, wenn Fehler zur Katastrophe äh, werden. Wenn deine höchste äh, Devise ist, bitte keine Fehler machen. Fehler auf jeden Fall vermeiden, das darf nicht sein. In dem Moment äh, könnte da allerdings ein Perfektionismus äh, vorliegen, wo schon fast ist krankhaft oder ganz ist krankhaft abgeleitet. Der Paulus war ein Perfektionist, und zwar auf dem religiösen, im jüdischen Bereich. Dort war er Perfektionist, und das beschreibt er vorher da äh, im Philipperbrief, was er als war. Da hat einfach alles gestimmt. Bezug aufs Gesetz und Tadelig erfunden. Ich bin ein Hebräer aus Hebräer, nicht irgendein Proselyt, wie man denen gesagt hat, wo einfach irgendwie ein Zeug schlinkerte oder einer, wo es einfach dazu, wo dazu gekommen ist. Nicht ein Derige, ein Echter und einer, wo auch ganz drauf gesetzt hat, zum gerecht zu sein, wo sogar so wie gegangen ist, dass er andere, eben den Christen, verfolgt hat. Und sie hat wollen eliminieren, wenn sie nicht auf der Linie gsi sind, äh, wenn sie, will sie nicht jüdisch gsi sind. Paulus, ein Perfektionist, und das ist sein ganzer Stolz gsi. Perfektionismus, wenn das, wo du so gut machst, dein ganzer Stolz ist, dann bist du sehr wahrscheinlich ein Perfektionist. Und da hat der Paulus dann äh, sagt er, ich bin von Jesus ergriffen. Und er hat das müssen loslassen. Und er braucht kein wunderschöne Wort, um das zu sagen, wo er vorher war, als Perfektionist im Judentum. Er sagt, für mich Abfall, Dreck ist es und nichts anders. Ich könnte in den Vers, die vorausgehen, <lacht> nachlesen. Er hätte es müssen loslassen, weil Perfektion ist unverhältnismäßig war, hat ihn selber groß gemacht, ihn selber auch unter Druck gesetzt, ist intolerant und im Grunde genommen sind Perfektionisten auch unglücklich. Sie sind einsame Spitze, 
aber vor allem mit Betonung auf einsam. Das wäre Perfektionismus und den musst du loslassen, wenn du bei dir das entdeckst. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt, Jesus hat mich ergriffen. Er hat mich genommen. Er hat mich ergriffen. Die Frage, wie ist das bei dir? Jesus will dich ergreifen und er will dich ganz haben. Und nicht einfach, dass du noch irgendeinem Ort selber der Gross bist und selber der, wo es kann, wo selber einsame Spitze will sein und dort drauf auch entsprechend stolz ist und das dann auch zumindest für dich selber vor anderen betonen tust. Lass dich ergreifen von Jesus. Das ist ganz wichtig. Ergreife, weil er für dich gestorben ist, weil er für dich alles gegeben hat, alles hergegeben hat. Und lass den Stolz fahren, wenn du sagst, ja, aber so, so kann ich ja nicht einmal mehr stolz sein auf mich selber. Lass es fahren. Jesus gibt dir ganz eine ganz neue Identität. Auch wenn du, äh, mit dem Perfektionismus ein Teil von deiner ursprünglichen Identität verlierst, er gibt dir eine neue. Ich möchte zum zweiten Gedanken kommen, fokussiert zum Als äh, zu gehen. Paulus ist ergriffen, aber er sagt dann ganz deutlich, im Griff habe ich es nicht. Von Jesus ergriffen, aber im Griff habe ich es nicht. Jesus hat mich, aber ich habe weder ihn noch auch das ganze Leben wirklich voll im Griff. Ich bin noch nicht am Ziel oder ich bin noch nicht vollkommen, sagt er da. Das wäre jetzt eben äh, im Griechischen, dass am Ziel sein und vollkommen sein genau das Gleiche bedeutet. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung, und die heisst dann zielgerichtet sein. Kommt im, letzten, äh, im nächsten Gedanken dann. Jesus hat mich, aber ich habe es nicht im Griff. Ich bin noch nicht am Ziel. Das soll nicht eine billige Entschuldigung sein. Der Vers wird ja, oder die Verse werden ja vielmal missbraucht. Ja, ich bin halt noch unterwegs. Ich bin halt noch nicht so weit und so weit. Nein, das ist keine Entschuldigung. Jesus hat mich. Ich bin ergriffen von ihm. Ich gang und will den Weg mit ihm gehen. Ich bin nicht irgendwo im Umges Unbestimmten da am Umirren und am Suchen, sondern ich bin ergriffen. Das ist eindeutig. Das ist klar. Und ich habe ein Ziel. Ich gehe für sie. Paulus ist aufs Ziel fokussiert, wenn er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Also vor allem auch äh, sein ganzer Perfektionismus, sein ganzer Stolz, all das, was er geleistet hat, Kehricht, das gehört dort her, äh, das brauche ich nicht. Und jetzt bin ich ausgerichtet auf Jesus und ich will ihn äh, ergreifen. Ich habe das Ziel mir vor Augen gestellt auf Jesus. Auf ihn bin ich fokussiert. Da kann ich nicht nur nach links und nach rechts schauen. Äh, wenn jemand in der Rennbahn läuft, und Paulus braucht auch das Beispiel da, dann noch kann er nicht nur schauen, ja, liegt jetzt da vielleicht noch etwas, oder sehe ich da etwas anderes, wo ich noch könnte aufnehmen könnte, oder wo man noch wertvoll wäre. Er ist fokussiert auf Jesus. Und er will Jesus nachfolgen. Er will ihn besser kennenlernen. Er will nicht, dass seine Träume, die er hat, von Leben bestätigt wird, sondern er will ihn kennenlernen, und zwar vollkommen. Und da wird er ganz extrem, wenn er sagt, ich will ihn erkennen. Und die Kraft von seiner Auferstehung könnte man gut nachvollziehen. Kräftig sein, das wäre doch wunderbar. Aber dann sagt er, und auch äh, Teilnahme an seinen Leiden. Ich will auch dort 
mit dem gleichgestaltet werden, seinem Leiden gleichgestaltet werden. Ich möchte ihn erkennen. Wie wichtig ist dir deine Beziehung mit Jesus? Denn wenn es ein oder andere dich will ablenken sobald die Ablenkung so wichtig ist, bist du eben noch nicht fokussiert aufs Ziel und willst das Ziel erreichen. Ich jage aufs Ziel zu, sagt Paulus. Ich jage aufs Ziel zu. Damit ich den Kampfpreis überkomme, zu selber Zeit, den Lorbeerkranz, der hätte er unbedingt Wille haben. Und zwar das mit dem Jagen, da braucht er ein ganz besonderes Wort. Er sagt, ich tue es verfolgen. Wie wenn man irgendjemanden verfolgt, wo man gern unbedingt die äh, verwünschen will. Verfolgen. Und diese Verfolgung, jetzt gerade wenn man in Bezug auf den Fokus redet, die ist zugleich auch, dass so und so viel eben dahin liegt, und nicht mehr wichtig wird. Der Paulus sagt später, im, vor allem am Timotheus, 1. Timotheus und 2. Timotheus Brief, redet er davon, du Flüch. Einmal sagt er, Flüch, Begierde von der Jugend. Ein, an, einmal sagt er, Flüch, äh, das Leben ohne Gott. Und immer, wenn er vom Flieh redet, kommt nachher das Wort, tun aber verfolgen. Viele sagen dann ja, trachten oder so, haben übersetzt, aber eigentlich heißt es eine Verfolgung, wie wenn jemand auch äh, jemandem nachrennt, wo er will verwünschen und ihm abgeht oder so. Verfolg Jesus, Gerechtigkeit. Wenn du fokussiert bist, dann kannst du und willst du ihn verfolgen. Zallererst fokussiert, unterwegs sein, sich nicht ablenken lassen. Das ist das, was Verfolgen eigentlich bedeutet und eigentlich meint, ausstrecken, nachjagen. Das umfasst das ganze Leben. Darum hat er nicht mehr da, äh, die Möglichkeit, um seinen Stolz zu pflegen, dass er ein Hebräer von Hebräer ist, dass die selber ihm der Ausweis gestellt haben, du bist ein Gerechter, untadelig, da gibt es nichts auszusetzen, das als wird zum Kehricht und zum Dreck, weil er Jesus gewinnen will und die Beziehung mit Jesus ihm so wichtig ist, dass er das kann was da öppe gsi ist und wo er stolz gsi ist drauf, stolz auch auf sich selber. Der dritte Gedanke, jetzt kommen wir zu der Vollkommenheit. Der Übersetzer da, der ist Hermann Menge, er ist ein Altsprachler, ein Altphilolog, der da die Bibel übersetzt hat. Er übersetzt zielgerichtet. Andere übersetzen vollkommen. Wir, die zu den Zielgerichteten gehören, wir, wo zu den Vollkommenen gehören, so rechnet er dazu. Und das ist eigentlich biblische Vollkommenheit, wenn ich so aufs Ziel ausgerichtet bin. Das ist nicht Perfektionismus. Nicht, weil ich jetzt alles richtig mache, nie ein Fehler passiert, sondern weil ich auf ihn ausgerichtet bin, das ist mein Ziel, und alles andere wird untergeordnet und je nachdem auch übelisiert. Trachtet zehn Zahler erst, seit Jesus, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zahler erst aufs Ziel gerichtet sein. Er möchte mit dabei sein, wie der Auferstehung der Paul, Paulus. Und darum nimmt er all das auf sich und tut es untergegangen. Frage, komme ich denn aber nicht zu kurz? Irgendwie, ja, da verpasse ich ja das Leben in so einem Moment. Könnte man sagen, könnte man meinen, 
Aber da sagt Jesus etwas anderes. Und wenn er das macht, er so fokussiert darauf, dann nachher kommt alles andere eben nebenbei, obendrein, der Zuhörer. Dann müsst ihr nicht da hergehen und das irgendwie schauen, dass es verwütscht und hört. Nein, ihr kommt nicht zu kurz. <lacht> Irgendwann einmal habe ich auch, ich sage jetzt das beruflich, ich kann auch wie da mein Namensvetter, der Paulus, nicht anders sagen. Ich bin noch lange nicht am Ziel, ich bin noch nicht vollkommen. Äh, aber in, den, in der ganzen Zeit, wo ich mit Jesus gegangen bin und wo ich Mengs auch überlisiert habe, eine berufliche Karriere oder einen guten Verdienst und Mengs anders, äh, vielmal müssen verzichten muss ich sagen, Gott hat geschenkt so viel einfach obendrein, wo ich mir gerne nie hätte nehmen konnte, wahrscheinlich auch kaum hätte ich verdienen können oder irgendwie einholen. Nein, es stimmt, was Jesus sagt. Alles andere wird da obendrein gehen, auch wenn es vielleicht im Moment Verzicht heisst und wenn du vielleicht im Moment auch noch vor Arm vorkommst, Nein, es lohnt sich, er schaut schon für dich, dass du nicht zu kurz kommst und dass es du gut hast. Auf Jesus schauen, perfekt oder vollkommen sein, das heißt zielgerichtet sein. Im Psalm 123 wird da ein Beispiel genannt, wie das etwa könnte aussehen könnte. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand der Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Das ist zu selber Zeit ganz wichtig, dass jetzt Knechte und Mägde was kommt für ein Wink vom Chef, von der Chefin her? Und dass sie das tun haben. Das ist ihre grosse Aufgabe, die sie hatten. Und das haben sie, sie haben nie dürfen, den Chef oder die Chefin aus Racht lassen. Sei es, was er mit den Augen angedeutet hat und gesagt hat, oder sei es auch, was sie vorhanden noch angewiesen haben. Es waren nicht quasi selbstständige Unternehmer, Knecht und Mägd. Das waren die, die fokussiert sein mussten auf ihre Herren, auf ihre Chefs. Und das war für sie wichtig. So kann man auch viel lernen. Ich hatte das Glück, gehabt, ursprünglich als Elektriker, den ich gelernt habe, um auf dem Bau zu arbeiten. Und da konnte man überall mal jemanden, das sind ganz verschiedene Handwerkszweige, konnte man können abschauen, wie machen die das, wie geht das oder auch nachfragen. Und von dem her konnte man sich manchmal Kapazitäten können zulegen. Tust du auf Jesus schauen oder dann auch auf die Vorbilder, von dem redet Paulus nachher, vor allem da im Vers 17, wo er dann sagt, folgt meinem Beispiel allesamt nach, liebe Geschwister, und richtet euren Blick auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da bringt er noch etwas Neues rein, fokussiert auf Jesus, aber du hast auch Beispiel. Beispiel, wo du kannst ablesen, wie soll man es machen? Was für Beispiele und was für Vorbilder nimmst du dir? Darfst du auch ruhig ein bisschen kritisch sein und schauen, ist es jemand, der auch wirklich hingeht? Er muss nicht fehlerfrei sein. Aber es, er hat Möglichkeit, 
hast du bei ihm abzulesen? Und der Paulus sagt, komm, schau dir mal, so könnt ihr das machen, so sollen ihr das machen. Und wenn er da noch, das ist im vierten Kapitel vom Philipperbrief, sagt, ich habe gelernt, zum Beispiel mit allem genug zu haben, wo mir zur Verfügung steht, ob es ein zu wenig oder Überfluss ist, das spielt keine Rolle, ich habe das gelernt. Und das Lernen ist nicht, ich habe kapiert, ich kann es so machen. Das geht einmal relativ geschwind. Nein, das ist Lernen wie ein Jünger. Das Wort Jünger steckt auch in dem Wort drin. Und die Jünger haben so gelernt, dass sie mit dem Meister oder mit dem Rabbi äh, zusammen gelebt haben und von ihm abgeschaut haben. Und auch Learning by Doing, also der hat sie auch angestellt, dass sie das gelernt haben. Lernen wie einen Jünger. Da geht es nicht ums Kapieren, das kommt dann schon auch, aber es geht darum, zum etwas einüben und aneignen auf diese Art und Weise. Ich habe gelernt, sagt Paulus, Philipper 4, Vers 11. Ein Spruch, der mir ganz wichtig geworden ist vom Sören Kierkegaard in Bezug auf Vollkommenheit. Und damit möchte ich auch schliessen, einerseits Perfektionismus, andererseits Vollkommenheit. Das hat der Sören Kierkegaard gesagt, ein dänischer Philosoph und Theolog vom vorletzten Jahrhundert noch. Er hat gesagt, Gott nötig haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Das wird ja auch ganz fest das Herz legen. Und dass er auch das einprägt. Gott nötig haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott nötig haben. So kann ich sagen, und dann müssen wir uns nicht verstecken, wenn von Vollkommenheit redet ist. Aber wenn vom Perfektionismus, wenn wir den bei uns entdecken, rivalisieren. 